Kapolsek Kedaton Bandar Lampung Kompol Atang Samsuri beserta anak buahnya kami siang mendatangi Kampus Institut Maritim Prasetya Mandiri atau IMPM di Kelurahan Labuhan Ratu. Kedatangan polisi ini setelah mendapat laporan penyanderaan rektor di salah satu ruangan kampus. Dari hasil penyelidikan, laporan penyanderaan itu rupanya kabar bohong atau hoax. Yang terjadi adalah perdebatan antara pihak yayasan dengan William Nixon, mantan rektor IMPM yang dipecat beberapa waktu lalu. Sandra, waktu. Nyatanya enggak juga. Hmm. Ya, Pak. Jadi rektor eh? kadar sehat aja ya Pak? Sehat. Apa? Laporan yang dilayangkan ke Polsek seperti apa? Nantre ya Pak? Dia hanya butuh bantuan aja. Bukan, bukan, bukan bentuk laporan ya Pak? Bukan, oh, bukan, bukan laporan berarti ya. Butuh bantuan seperti apa Pak? Bantuan, bantuan untuk datang ke sini gitu. Ada nah, informasi ya. bahwa uh, penasihat hukumnya yang datang ke iya. Polsek? Iya, nah, hukum. Benar ya? Pihak yayasan memecat William Nixon sebagai rektor IMPM karena dianggap tidak bisa menjalankan tugasnya serta keuangan kampus selama lima tahun terakhir defisit. Itu uh, semuanya hoax yang namanya pemberitaan uh, penyanderaan, dugaan penyanderaan. <tuh> Kalaupun laporan berita itu sudah sampai naik di kepolisian, kami dari pihak kampus atau dari pihak yayasan akan bisa menutup balik oleh pelapor. Karena itu pelaporan palsu. Kalau misalkan kita tanyakan kenapa itu bakarnya ditutup, karena kita ada masalah internal dan kita harus menyelamatkan aset-aset yang ada di pihak kampus dan pihak keyasan. Misalnya dia begitu datang, langsung menodong saya, sudah selesai satu tahun dievaluasi, maka Bapak bisa mundurkan diri ya, silakan tanda tangan. Dan lucunya seorang pimpinan menanda tangan itu di atas kertas, 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 ya, kertas, lembar. Ya, kertas lembar itu dia tanda tangan, tapi saya tidak tanda tangan, bisa pegang. Nah setelah itu berdiskusi bahwa kinerja Bapak begini-gini, kapan dievaluasinya, kalau tahap, tahap awal memang demikian. Kemudian soal ke keuangan, saya nggak pegang itu otonomi kampus. Mantan Rektor IMPM Bandar Lampung William Nixon berencana akan menempuh jalur hukum terkait pemberhentian dirinya yang dianggap sepihak. Rabila saya melaporkan dari Bandar Lampung. <tuh> Kebakaran ini melanda kampung nelayan di pesisir Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bubiwaras, Bandar Lampung, Jumat sore. Api cepat membesar karena bangunan umumnya dari kayu dan berada di permukiman padat. Warga membantu petugas memadamkan api dengan alat seadanya menggunakan air laut. Namun api tetap menjalar cepat membakar delapan rumah. Api diduga pertama kali muncul dari salah satu rumah yang sedang kosong ditinggalkan pemiliknya. Tetangganya mengetahui api sudah besar. Sebagian besar mereka tak sempat menyelamatkan barang berharganya. Petugas mengerahkan delapan unit mobil damkar. Mereka terkendala mobilnya tidak bisa mendekati lokasi karena jalan sempit. Dugaan kebakaran akibat korsleting listrik. Musibah tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Tim SAR menemukan nelayan yang tenggelam di Laut Siging, kecamatan Ngaras, pesisir barat pada Jumat pagi. Jenazah ditemukan sudah mengapung yang berjarak sekitar 3 km dari lokasi ia tenggelam. Petugas mengevakuasi jenazah ke puskesmas Ngaras sebelum diserahkan ke keluarganya. Korban bernama Wanto Setiawan, 25 tahun, warga desa Bandar Agung, Pesisir Barat. Perahu yang ditumpanginya tenggelam akibat diterjang ombak tinggi. Dua temannya selamat berhasil berenang ke pantai. Jenazah ditemukan setelah tim SAR dan nelayan mencari selama tiga hari. Pencarian difokuskan pada penyisiran pantai hingga radius lebih dari 10 km. Panitia kurban bernama Edi Suherman, 57 tahun, ambruk saat membantu menyembeli kambing kurban di halaman masjid di Labong Jaya, Kecamatan Langkapura, Bada Lampung, Minggu Pagi. Kejadian ini menggegerkan warga dan panitia lainnya. 
Eri Suherman dinyatakan dokter sudah meninggal dunia saat tiba di rumah sakit umum daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Ia meninggal saat membantu menyembeli kambing ketujuh. Menurut anaknya, almarhum sang ayah sebelumnya telah mempersiapkan secara matang saat akan bertugas sebagai panitia kurban. Ia terlihat sehat dan sudah sarapan sebelum berangkat ke masjid. Almarhum yang memiliki penyakit jantung itu diduga kelelahan. Jenazah sudah dimakamkan pada hari Minggu sore. Keluarga mengikhlaskan meninggalnya Edi Suherman yang sedang beribadah itu. Bukannya menjaga wilayahnya dari kejahatan, seorang anggota perlindungan masyarakat atau linmas malah nekat mencuri di rumah tetangganya. Tersangka bernama Ibrahim, 35 tahun ini pun harus berurusan dengan polisi. Pria warga Kelurahan Gunung Mas, Bandar Lampung ini ditangkap Polsek Teluk Petung Selatan pada Rabu siang. Polisi menyita barang bukti, linggis, dan barang-barang yang dicurinya berupa piring, kipas angin, ambal, tabung gas, hingga tape recorder. Tersangka masuk rumah korban seorang diri saat malam hari setelah mencongkel pintu dengan linggis. Tersangka leluasa menguras isi perabotan tetangganya karena sedang kosong ditinggalkan ke luar kota. Pencurian terungkap setelah dilaporkan korban ke polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam dipecat dari pekerjaannya sebagai aparatur kelurahan dan terancam hukuman tujuh tahun penjara. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengkampanyekan putrinya, Putri Sulfa Safitri, di sela-sela menggelar operasi pasar minyak goreng merek minyak kita di Kecamatan Teluk Petung Timur, Bandar Lampung pada Sabtu 9 Juli 2022 lalu. Kejadian itu memicu kontroversi dan sedang ramai diperbincangkan masyarakat di tanah air. Menteri Perdagangan meminta masyarakat untuk menyimpan uangnya karena minyak tersebut telah diborong putrinya, Putri Zulfa Safitri. Minyak kemudian dibagikan gratis ke warga. Menteri Perdagangan mengingatkan penerima minyak gratis untuk memilih anaknya yang akan maju dalam pemilihan anggota DPR RI pada pemilu mendatang. Namun pada pagi hari ini seluruh... Oke, nanti milih putri ya. Oke. Nah, kalau milih putri akan tiap dua bulan ada deh kimia. Jiwa petualang sejati sekaligus suka fotografi di lokasi yang eksotis. Tepat rasanya jika Anda memasukkan pantai Karang Gigi Hiu dalam list Anda untuk wisata akhir pekan. Tempat wisata ini disebut-sebut sebagai salah satu surga tersembunyi di Lampung. Lokasinya di desa Pegadungan, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggabus. Jalan menuju lokasi rusak dan mobil sulit melewatinya. Namun bagi Anda pengendara motor, bisa masuk lebih dekat ke pantai Karang Gigi Hiu dengan melewati jalan setapak dalam kebun. Sampai pantai, bus, angin sepoi-sepoi dan aroma khas laut menyapa syahdu. Gugus karang yang menjulang bak Gigi Hiu membuat kita terpana. Untuk menuju gugusan batu-batu karang raksasa itu butuh perjuangan lagi. Berjalan kaki harus hati-hati jika tidak ingin terpeleset dan jatuh. Begitu sampai di atas batu, kamera siapapun pasti tak akan berhenti mengabadikan setiap jengkal momen di sana. Liburan ombak yang dipecah karang itu jadi satu momen yang memanjakan mata. Baru sekali ini ke sini? Baru sekali ini ke sini. 
berapa jauh ini mbak lokasinya dari kota? Kalau dari kota kita harus ke luar dulu sekitar 3 jam terus baru ke sini sekitar 40 menit lah dari keluar jadi ke sini uh, sekitar 40 menit. Semakin sore suasana semakin syahdu. Angin laut yang dingin serta suara debur ombak yang menghampas sekarang menghilangkan penat sejenak dari keriuhan kota. Secangkir kopi panas bersama teman-teman adalah perpaduan yang ampuh untuk menikmati hari yang indah itu. Eits, untuk masuk ke tempat wisata ini gratis loh. Pengunjung hanya membayar parkir kendaraan saja. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggabus.